Latvijai ir jāpārstāj aizņemties no starptautiskajiem aizdevējiem. Tik tieši šodien bija Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Viņš norādīja, ka parāda apkalpošanai Latvija nākam, kad tērējas vairāk nekā 300 miljonus latu, un katrs jauns aizņēmums var radīt vēl lielāku budžeta konsolidācijas apmēru. Centrālās bankas vadītāju māc bažas arī par nākamā gada budžeta izstrādi. Turpina ekonomikas korespondents Kristaps Pētersons. Lai arī eksporta un bezdarba statistikas uzlabojums daudzi sauc par pārsteidzīgu prieku nevietā, Latvijas bankas vadītājs saka, tā šobrīd ir vienīgās ilgi gaidītās pozitīvās ziņas par Latvijas tautsaimniecību. Sliktāk nebūs. Un, ka šajā brīdī varbūt tās nevajag pārmērīgi šobrīd krāt, pārmērīgi aizkavēt kādas patēriņas, jeb tēriņas un tādi atbremzēt ekonomikas attaistību. Valsts savukārt vairs nedrīkst aizņemties, jo parāda apkalpošanas nāsta nākamgad var kļūt grūti panesam. Valsts ārējais parāds pusgadu laikā pieaudzas par 600 miljoniem latu un sasniedz 40% no iekšzemes koprodukta. Papildus vēlmi aizņemties, Rimševičs skaidro ar politiķiem raksturīgo spalgus podrināšanu pirms vēlēšanām. Tautai sakot, redziet, nauda kas eir, guliet mierīgi. Dzīvošana pār saviem līdzekļiem. Palielina ārējo parādu, mēs dzīvojam katru dienu teirējot nenopelnītu naudu, mēs palielinām parādu apkalpošanas izmaksas. Latvijas bankas padomi šodien lēma mainīt noguldījumu likmes komerts bankām, tās samazinot. Pēc Rimšēviča vārdiem šim solim vajadzētu stimulēt banku naudu apgrozīt tautsaimniecībā, nevis glabāt Latvijas bankas seipos. Komerts bankas savukārt atzinušas, ka kreditēšana ievērojamākos apjomos atjaunosies tad, kad būs skaidrība par nākamā gada budžetu. Mēs esam arī aicinājuši, lai patreizējā valdība vismaz jau nevar pateikt, kur griezīs. Vismaz pasaka, ka nākotnē nodokļi netiks celti. Arī tas būtu ļoti svarīgi. Plašāku interviju Latvijas bankas prezidentu par aktualitātēm ekonomikā un pirmsvēlēšanu gaisotnes bažām varēsiet noskatīties svētdienas pandorāmā. Kristaps Pētrsons, Egils Kurpnieks, Latvijas televīzija.